はい皆さんこんにちはこんにちはお久しぶりですお久しぶりですえっ、ー、と今日はなんとですねはいこちら届いてしまいましたはいこれは何かというとはい早速ねはいお見せするんですが見てこれすごいのよ何せ<笑>何せ<笑>何せほらうわすごくないすごいやばいっしょちょっと見してそう見てほら新鮮なのまだすごい新鮮だね<笑>さっきからさケピちゃんがくしゃみしたさっきからさ、うん、蓋は閉まってるんだけどキューキューキューキューキューみたいなさ、うん、音するよね呼吸してんの、うん、でこれ何かっていうとまあねもう大体見てわかると思うんだけど、うん、これはまあ見た目はハマグリですよはいでこれをまあなんていうかゼンナっていううんうんうん、ねでこれ自体は九十九里にね千葉、うん、県の九十九里にお住まいのファンのね、うん、ご夫婦の方からいただきましたはい僕たち夫婦へと、まあ、どんぐらいの量これ何キロなんだろうね結構重かったよ<笑>うわっ半端ない、まあまあ、あの片手でちょっとプルプルするぐらいの<笑>すごいね重さはございますいやー何料理にするかちょっとと悩みますね。悩むよね。うん、でこれあのちょっとさ一応さどういう感じで食べた方がいいのかっていうさ、うん、あの本場のね。あというよりそのゼンナっていうのがハマグリよりちょっとお出汁が出るとか。ハマグリよりっていうかなんかこれこれぐらいのサイズのものってすごいなんか出汁が出るんだって。うんうんうん、だからお味噌汁にしてもいいし、うん、あとはまあパスタとか定番のねサカムシでも。うん、あサカムシね。あなたの得意なパスタでもいいし。うんうんね、なんだっていいわけですよ。はい。まあ、でも、俺はね、まあ、個人的に焼いてもちょっと食べてみたいんだけど。ああ、楽しみがある、ね。まあ、こんだけあったらさ、うん、何通りでも試せる。そうだね。でしょ<笑>うん。本当そうです。で、酒蒸しに至っては、うん、これ、あの、結構ね、有力な情報を教えてもらったんだけど。うん、醤油とみりんを。あれ、酒蒸しだっけな。ちょっと、もう一回。聞かないとダメだね、うん、あのこの後ちょっと聞くんですがです、ねうん、何かの料理の時にと醤油とみりんを1対1の比率でそのあるものを作ると、うん、めっちゃいいらしい酒蒸しっぽいね多分酒蒸しだよね<笑>そんな感じするあでもそっかみりんもちょっとお酒が入ってるのかでも酒蒸しってあんまりなんか醤油とか足さない気もするけどそうだよね、うん、まあいいやとりあえずあのちゃんと聞いてください,い,だいた、はい、ファンの方にこの後聞いて、うんまあ、今日のね、うん、ちょっと夜ご飯で早速いただこうかなと思うんですが、はい、いただきましょう、まあ、一回ねちょっとこれからね、うん、またあのお仕事に私出かけなきゃいけないので、うんまあ、帰ってくる時にね楽しみ,楽しみということで、はい、ちなみになんとこんだけの量を塩抜きもし,していただいてますのでありがとうございますありがとうございますありがとうございます楽しみですね。楽しみでございます。はい。はい。今ね。はい。平等で。おやつタイムです。はい、終わりです。はい。はい。なんと今日は。鈴木真也選手が。海行ってたから、海が涼しかったし。あ。今日海行ってたんですか。涼しかったよ。あ、涼しかったですか。日差し大丈夫でした。日差しは平気。大きな麦わら帽子。<笑>いいですね。ね。ね、べいちゃん。べいちゃんいいね。べ、は、い、い、ちゃんはお水を大量に飲んでます。そうだよあらららら,ら外から回んないのこっちからよ<笑>絡まいよいよねお家に帰ってきてこれからいただきましたゼンナを使ってねゼンナねを使ってやっていきます今日は何を作りましょう。私は、えー、ボンゴレパスタを作ります。あ、いいね。うん。で、まずね、こんだけ山盛りの全裸を使っても、うん
それ以上もっといっぱいあります今ねあの冷蔵してあるやつはこの量であとはねあの冷凍してありますので、はいはい、っていうぐらいもうほんといっぱいあるので思う存分たくさん使っちゃおうっていう感じでうんすごいねいっぱい入ってます贅沢だね贅沢にいっぱい使いましょう今日はねあのー、スーさんもいるんで<笑>スーさんねスーさんこんにちはどうもどうもお邪魔しますいえいえどうもどうもどうもスーさんもいることなんでちょっといろいろね料理を作りたいと思うのではいでえっ、ー、とボンゴルパスタは基本的にこのまあトマトはちょっと追加で私が好きなので切りました、うん、基本はもうこの三つはいはいはいで本当は白ワインがいいんですが我が家になかったので料理酒をやりたいと思います<笑>料理酒でいっちゃうわけだ、うん、で味付けはもう全裸の塩気があるので基本的には使いません、うん、はいはい,いじゃあまずもう速攻できちゃうのでパスタを先に茹でますはい、はい、どうぞどうぞ、はい、ちょっと鍋ちっちゃいんですけど、うん、大量のパスタを投入していきたいと思います本当はねパスタは大きい鍋でねそうなのやらなきゃいけないんですよねそうなんだけど、洗い物が大変なので、<笑>あのちっちゃいやつでいきたいと思います。なるほど。あ、そうやって押していくんだ。そう、そうするとこうなるわけですよ。でもさ、厳密に言うと最初に使った方のあの硬さと一番最後の硬さってどうなの？そういう細かいことは言わなくていいんじゃない？<笑><笑>普通に。あ、そう。<笑>うん。なるほどね、これで、えー、8分ほど茹でるんですが、まあ、その間に、うんうんえー、ゼンナの方を作っていきたいと思いますはいまず温めたフライパンにオリーブオイルを入れていきますこのフライパンの<笑>これでもまだあの新しい目の方だからあそう、うん、だいぶ年季入ってんなっつって若い子だよこれでここにニンニクを入れますはいニンニクのねみじん切りにしちゃったやつをねそうこれを焦げないように多めの油で香りを出すとそうですオリーブオイルに香り付けしちゃうと、はい、そういうことですねはいはいはいそれでやっていきます今中火でやってますここにニンニクを入れますあニンニクじゃないなんだっけ<笑>それあ唐辛子だ唐辛子を入れます、はい、どういうことよ全裸をいよいよ入れます入れますよどうぞすごいおおすごいねすごいね、うん、でそうしましたらここにお酒を入れますはい目分量でも200ミリです出た目分量めっちゃ濃いんですけどで蓋をしますはいそんなこんなで待機をしているあ間にスーさんが様子を見に来ました<笑>どうですか何やればいいですか,何やればいいですか<笑>あのできれば座っててください全裸全裸でしょ全裸全裸そうあ,すあ大丈夫ですよ<笑>うんうんチーんいい感じもう控えてきたほらえったねこれもうパカパカパカパカいっちゃうでしょこれやばい楽しみね絶対うまいよ超おいしいだし出るだろうね絶対うまいよどうですか千鶴さんはい大体いい開きましたどれどれうんすごいねすごいいい香りねすごっ、うん、なんか見てるんですけど、うん、<笑>なんか見てるんですけど<笑>あの顔黒い人が<笑>知ったん、はい、茹で汁を少し入れますはいはいなるほどねでこちらにすごいいい出汁出てるよね,ねこれにパスタを入れていきますあトマトも入れますあいいねいいね、うん、もうほぼフレッシュでいいと思います<笑>一回ザルに入れればよかったんじゃないのあれ洗わなきゃいけなくなっちゃうでしょあそしたらフライパンを振っていきますよいけいけいけいけいけいけいもう完全返せないでしょこの返したら取って取れるんじゃないのこれ
あの怖いちょっともう返せてない<笑>箸でひたすら怖い怖い怖い怖いおおおおこれ調子に乗ってほら今度さ調子に乗ってこういうところにさ腹が乗っかってちょっと少し味見しますねはいどうベリグボンゴレだしがすっげえすんげえだしうん胡椒入れますいいあはいあいいねいいねいいね<笑>そうしちゃうけどい,いいんじゃない,危ない,危ないはい完成はい盛り付けますはい、はい、それではですね完成しましたうん一つだけなんかどんだけ食うんだみたいな<笑>じゃあいただきますではではどうぞいただきますいただいちゃってください私だけバカでかいんですけどうんうんうん、うん、うめえもうね麺にまで出汁がすごいあとねトマトも入れてよかったあそうあこれほんとねめっちゃ贅沢。超美味しい。こんだけ入ってるからね。え、まあ、かいのが多いんじゃない。すごいよね。うん。ふうかいた。す<笑>うん、さん。どうぞ麺に出汁が<笑>おい、同じこと言ってんじゃねえかよ<笑>あとトマト入れてよかったバカにしてるだろう<笑>まずはちょっと全中でいこうかな、うん、すごいよ出汁があ、うまっ、うん、あこれうまっおいしいでしょまたちょっとあさりとは全然違うね違う、うん、なんかもうちょっとなんか出汁が濃い気がするおい、うん、しい,い,しいそしてパスタはもう完全に全裸の塩味しか使ってませんはいいざうんおだしすごくないうまっおいしいうん塩入れてないのにさ、うん、こんだけね塩味がちゃんとあってそうそうそう、うん、トマトもいいでしょしかもあのやっぱあれぐらいのさ、うん火入れしかやっぱしないからさ、身、うん、もプリプリだしさ。だよね。うん、本当にね、あのありがとうございます。ありがとうございます。私も大盛りパスタをこれ平らげますよ。うん、これちょっとうまいわ。うまい。でね、酒蒸しは、はい、まあ今日のね、うん、あの晩酌で、うん、後でまた作るんで、はい、後ほど紹介します。楽しみです。はい。この火入れがさ、なんかもうすごい意外とシュールだよねこれ。うん。いいでしょ。捨てやすいし。確かに。あの貝いっぱいあるんでどうぞ持ってってくださいね、うん、めっちゃうまいだしがやばい最近ねあのうちの奥さんはインスタのリールに何気に動画投稿してんだよねそうなんです爆食い爆食いというかチートデーなんだけどね、うん、大食いのイメージしかなくなりましたってある人によく言われるこの方めちゃくちゃ食べるの早いんですよ<笑>食ったことないですよ<笑><笑>今日はなんか珍しくね深夜がね、うん、差し入れをくれたんだよねあそうだねうん珍しいですかうんかなりねあすいませんごちそうさましてるのに麺が3個残ってるんですないですかでもねあの酒飯食ってから後で食べようと思って<笑><笑>麺3本だけ何<笑>か言ってるよ<笑>うん全然はいということで一旦ね、ボンゴレ食べたんでお次はアサリの酒蒸しちゃんを食べようかなえこれさどんぐらいの火加減にしたいのもうさっきみたいな感じうちは中火でやったえだってさっきな鉢とかでやってなかった開かなかったからね
って<笑>結果結果や,やってんじゃん強火結果強火にしちゃったじゃ強火じゃないうんじゃ早速入れますよしねはいほらでもこれはね至って簡単ですお酒酒を入れます。よし。で、これで。あとは。た、たします。はい。何作ってんの<笑>はい。じゃ、今ね、一旦貝が全部開いたんで。ここに味付けをあ味付け一応ですねあの全ナをいただいたファンの方からですね教えていただきまして醤油とみりんを1対1のやつをですね最後にちょろっとだけこう回しかけてやるみたいなんですこれがめっちゃお酒のあてになっていいみたいです。あ、すごい。あ、めっちゃいい匂いする。やばいわ、深夜。やばい。いい匂いするす。やばいわ。よし、完成です。完成深夜。ナイス。うん、どうよ。最高でしょ。美味しそうですね。美味しそうでしょ。これやばいよ。いただいてみましょうか。いただきます。うん、まこれうまいわ。焼きハマるでしょ。はい。焼きハマグリ。焼きハマグリですか。それ。マジですか。それの味。それの味ですね。うん、シニア君でもハマグリ確か嫌いだったよ。いや大好きです。<笑>じゃあちょっと食べましょうか。はいではどうぞ。いただきます。奥さん食べてみてください。これマジでうまいよ。マジ焼きハマだよ。さっきのボンゴル、さっきのボンゴルと全く別物でしょまた。これは焼きハマグリの味。ね。<笑>これすごいよね。うま。じゃあシンナ選手、あ違うか。シンヤ君。いただきます。センナと混じっちゃった。うまくないやばいよねこれやばいんですよ美味しいやっぱこの汁も入れた方がいいかな汁,こういった汁入れると若干濃くはなるけどお酒にめっちゃううんほんと焼きハマグリの味だねうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんお次はですね、今日はなんかいろんなもの食べてばっかりだね。相当食べてる。お次はですね、深夜くんがですね、なんと差し入れでチャーシューを持ってきてくれたの。ね、こんな美味しそうなチャーシュー。それを今からね、こっちはチャーシュー丼にしました。はい。ばんあの白髪ネギとちょっこりね、あの辛子を乗っけて。どこのチャーシューだっけ？ラーメン屋の。<笑>青きてっていうラーメン屋の。あれ前でもケーキ屋さんでチャーシュー売ってないんだからさ。<笑>ちょっとゆうきくんにお願いしてチャーシュー丼作ってもらいました。このためだけに白米炊いたからね。そりゃそうだよ。からしもネギもい,いったあこれほんとタレ少なめでいい。あ、そう。美味しい。いい感じ。めっちゃうまいわこれ。<笑>なんかこ,かなんかこの画角から見るとなんか顔の半分おでこみたいなのがいいね。びっくりしちゃう,う。顔の半分おでこだもんだよ。結構味しっかりしてるよね。ラーメンのってんのって全然味付けが違うから全然あれですね。やっぱ違う。昨日食ったばっかですけど全然いけるっすよ。<笑>だよね。俺普段チャーシュー丼って食べないからね。食べないね。絶対に。絶対にだよ。<笑><笑>
<笑>なんか言われてもいいよね<笑><笑>いやいやそうね2つも買ってきてくれたお店の名前まで出てるからね<笑>でもねやっぱちょっと忖度なしにいきますよ、うん、じゃいただいちゃいますいただきますあなるほどね結構しっかりしてるよね、うん、なんかチャーシュー自体にも味付いてるし多分うまいうまいよね、うん、青木亭だっけ、うん、うまいどこのこれはヤシオヤシオの青木亭わざわざ葛飾区から埼玉までラーメン食いに行ってた隣なんで<笑><笑>これ,これうまいねこっちのチャーシューはどうですか家通りすぎて、うん、家通りすぎてうん、うん、またからしがいいねはいからしの食べたぞ食べてもらった<笑>たまに適当に変するから、うん、<笑>食べてもないのに<笑>普通にいそうだからと思って<笑>じゃあ僕はねこちらのやつをいただきますうん、うん、うまいやっぱまんまで食べるとより肉肉しくておいしいねうん,うんチャーシューだけでテイクアウトできんなもんねそう今日ね、うん、買い出し。なんかあったよねそういや冷蔵庫にエクレアを68円で売ってますよとか<笑>もう満腹になって帰ってください今日うん、うん、完食これはね、うん、お,おつまみではいいただきますはいありがとうございますスイスはい今はですね皆さんワンちゃんたちがまったりタイムでございます何べいちゃんねえロリン<笑>カメラが気になるのこっちはですねうちのポニーちゃんでございます皆さんお久しぶりですねぽーちゃんべ<笑>えちゃんいつもちっちかすぎるからさ撮れないのよねアロリンとケビンくんとカールでございますみんなね元気でございます今日はちょっとワンちゃんたちだけになっちゃうんですがまた猫ちゃんたちも近いうちにお見せしたいと思いますはいぽーちゃんかわいいねぽーちゃんねだんだんね6月に入って暑くなってきてるのでうちの一番熱がりのべいちゃんは大変でございます。<笑>ね、みんなにね、久々にね、お顔見してね。はい、ということでですね、今日はあのー、楽しく美味しいご飯も食べれまして、大満足でございました。また、えっと、次の動画を楽しみにしててください。ありがとうございました。<笑>